नमस्ते एंड वेलकम टू अवर चैनल क्यूबिट एजुकेशन सर्विसेस वी आर सॉल्विंग द एस आर एप्टीट्यूड टेस्ट टू थाउजेंड एंड नाइनटीन फिजिक्स एम सी क्यूज वी हैव कम्प्लीटेड द फर्स्ट फाइव एम सी क्यूज एंड इन दिस वीडियो वी विल बी सॉल्विंग एम सी क्यू नंबर सिक्स दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन लेट इस रीड द स्टेटमेंट वॉट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस लीकिंग फ्रीली थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ अ कंटेनर विच हैज एन मॉलिक्यूल्स एट प्रेशर पी इन वॉल्यूम वी ओके सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस ऑफ फ्री एक्सपांशन दिस इज अ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस ऑफ फ्री एक्सपांशन वेर द वर्क टन द हीट एक्सचेंज एंड द इंटरनल एनर्जी ऑल ऑफ दम रिमेन कॉन्स्टेंट ओके इट्स फ्री एक्सपांशन so delta e is zero then q is zero and w is zero okay now if delta e is zero that means there is no change taking place in the internal energy or thermal energy of the system what does that mean that basically means temperature remains constant temperature remains constant okay fine now let's recall the ideal gas equation pv is equal to nrt PV is equal to nRT, where n represents the number of moles of the ideal gas. Okay, but what is the number of moles? Number of moles is actually total number of molecules. Okay, there are n molecules, so that will be n divided by the Avogadro's number into RT, or we can say it is capital N KB. Okay, and what is KB? KB is Boltzmann constant. KB is Boltzmann's or Boltzmann constant. Ratio of ideal gas constant and Avogadro's number. Okay, so we'll uh, keep this aside. Okay, rather okay. Let let us write it in the desired form. KBT, which is a constant, will be PV by n. Okay, PV by n. Now, what is the average kinetic energy per molecule? E by n. Okay, this is average kinetic energy per molecule. It is given by three by two kb t. But what is kb t? Kb t is PV by n. This kb t is PV by n. So three by two into PV by n. Or three PV by two n. Three PV by two n. Three PV by two n is option A. So, fifty-first option A. A fairly simple question, but I have to uh, first uh, identify the thermodynamic process, free expansion, and then you can apply the ideal gas equation to it to arrive at the uh, expression for average kinetic energy. Okay, so that was fifty-first. In our next video, we will be solving 50 second.